queria saber do, a sua opinião a respeito dessa história do, do governo atual, de que não houve golpe militar, está querendo comemorar o golpe de 64, que eles chamam de revolução, né? De... Dá um outro nome. <risos> Qual é a sua opinião sobre isso? É tão absurda a proposição do senhor presidente que me espanta que alguém que passou, como ele passou, tantos anos no exercício militar, ignore a realidade militar de 1964. Não dá para ignorar. Será que não lhe ocorre que o país passou 20 anos sem eleição presidente da República? Será que não lhe ocorre o número de parlamentares que foram caçados? Será que não lhe ocorre o número de cidadãos que foram presos sem fundamento jurídico, presos, torturados e muitos mortos. Há dezenas de cidadãos mortos que até hoje nós não sabemos onde foram enterrados. Isso é público. Isso é público. Será que ele ignora que para nós termos condições de recuperar a democracia foram centenas de cidadãos para o exílio? Cidadãos aqui ficaram sufocados sem poder participação criativa, porque sufocava. Tudo isso ele ignora. Segundo, ao fim e ao cabo, isso aconteceu em 1964. Há mais de 50 anos. Quantos anos já? 60 quase, né? mais ou menos. Que recriar um debate sobre isso, se o país hoje está precisando que alguém nos diga Vamos por aqui para criar as respostas que o país precisa. Não é isso que nós queremos? Eu sou, eu sou, mais do que da causa antiga, fui caçado, 12 anos caçado. Não é que eu me recuse a analisar aquilo, é que eu acho que hoje não é isto o que o país está querendo. O país está querendo uma resposta aos seus problemas sociais, econômicos, mantida mantida a democracia na integralidade. Portanto, sua excelência o senhor foi... pisou em falso. O senhor foi ministro do João Goulart, né? É. Era ministro na época do golpe. E, e hoje tem um discurso do, dos militares do Bolsonaro de que foi o Congresso que, que, que tirou o presidente e não os militares. É porque as pessoas, quando querem se obtusas, são porque querem. Você acha que teriam feito o golpe, se os militares na porta, a palavra do, 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 é, do senador Morandorado, dizer, está vago o cargo, é real, ocorreu, estava lá. Mas isto bastava para se instaurar a ditadura? Não, é porque atrás disso havia todo o golpe militar em marcha. Desde, desde 1900, desde o dia 31 de março, portanto, logo mais aí, já a tropa do general Mourão estava marchando desde Minas. Não foi a palavra do Mourão Andrade que... A palavra do Mourão Andrade foi algo que disse para respaldar o que os militares já estavam na rua. Você teve os quatro, os quatro comandantes do exército. Os quatro comandantes do exército. Não é? São Paulo, de, 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 do Rio Grande do Sul, do Pernambuco e do Rio. Literalmente aderiram a isso. Foi o Morandate que, com uma palavra estúpida, eu estava lá, mas doutor Noir, é ele que cria o, o, o Estado Militar? Não dá, é uma coisa que irrita que um cidadão que, bem ou mal, teve a votação que teve, não é capaz de honrar as esperanças que esse povo que votou nele supõe que tenha. Enfim. Obrigado. <risos>